guarda qua no. che godure ragazzi farò degli involtini pesce spada fritti con una salsetta d'accompagno che vuoi che fare una bontà allora pane da fermo quindi non buttate più il pane poi fette di pesce spada tagliate dal cavatore sottili 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 poi farina, fior di latte di agerola, poi olive, queste qua sono olive di calabresi schiacciate, poi peperoncino, aglio, il mio origano, quello buonissimo della vecchia, bio, ammazzi, olio e una bella pasta di pomodoro, l'olio siciliano, pomodoro siciliano, quindi stiamo eh, tra la Sicilia, Napoli e Calabria, fa fatto un misto, iniziamo subito, prima cosa il pane, quindi coltello a sega, Zac, senti quanto è duro, questo era fermo, c'ha cioè quattro giorni quasi. Io levo prima la crosta, così, leviamo la crosta in questa maniera e utilizzeremo soltanto la mollica. Mi raccomando, il coltello deve essere a sega, fatto così. Quando perde il filo potete portarlo sempre dall'affilatore che ve lo mantiene. Non mettete in lavastoviglie i coltelli, perché non vi comprate i coltelli, mi chiedete che coltello mi compro, spendete 100 euro, ma il coltello poi lo mettete dentro la lavastoviglie. Soldi buttati, così adesso taglio il pane in più pezzi prima a strisce e poi a dadini così piccolo 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 così è più facile che si disfa e si amalgama bene con l'acqua vi rendete conto è novembre guardate come si sta maniche corte si sta bene freschi con una bella luce all'aperto cuciniamo le ciabatte l'infradito con l'infradito si sta una meraviglia tanto dopo sta a casa passiamo questo tempo a casa bene Ok, poi quello che succede succede, l'importante è la salute. Poi, ciotola. Oggi sono scicchettoso, guardate che ciotolona bella che ho, eh. Colorata, bella. Ho fatto grandi acquisti da Casparetto, da amico mio, De Rovico. Guardate che bella sta ciotola. È in plastica, ma guardate che stupenda, bellissima. Ai chef dovete fare una cosa, dovete dare i soldi contati per andare al mercato, perché sono so come le donne entrano nella boutique. Poi, un'altra cosa che non devono fare, non devono, vedere, devono essere oscurati tutti i siti di cucina dove si può acquistare roba, perché sennò è la fine, è la fine. Con la carta limitata a 100 euro, più di 100 euro ne puoi spendere al mese. <ride> Però un pezzetto alla volta mi sono fatto, un pezzettino alla volta, piano piano, non se ne è accorta che a Mera Pumo che ho speso più di 100 euro. <ride> allora, questo non si butta, si fa asciugare e si fa il pane grattato, ok? Quindi, quello il bianco, la mollica, ci facciamo il ripieno. Con questo pan grattato, economia domestica, quello che faceva mamma e nonna. Metto l'acqua, non metto il latte, perché sennò diventa troppo pesante. Allora, guardate che cosa faccio. Cerco di romperlo con le mani, lo sgretolo, così. Eccolo qua, bello, così. Mm. Ok, vai. Il pane eh, vedete come se l'ho ridotto proprio in poltiglia, guardate. Però dobbiamo poi riuscire a fare delle palline, ok? Casomai dopo gli diamo un po' di acqua, se c'è un po' troppa acqua. Fior di latte di agerola, perché? Vedete se è fissato questo fior di latte. Perché ragazzi, non è il, per me è la giusta cosa che si può usare in cucina, perché vedete com'è bella soda, e lo stesso è ugualmente saporita. Quindi faccio delle fettine in questa maniera, quindi così, guardate. Vedi, è bella soda, è quella che utilizzano i pizzaioli napoletani perché non perde liquido, guardate. E poi c'è una bontà, saporita. Non è roba. Vabbè, non parlavo, non dico niente. Però mi avete capito? Non è in sapore, c'è un gusto veramente suo, particolare. Tagli tutto a dadini, così. Butti insieme al pane. Ecco qua. Mamma mia, un'altra fettina me la mangio. Un attimo, ho dato pure a te. Vediamo se ti piace. È buona. L'origano, pensate all'estate, a quel profumo meraviglioso. Allora, se io vi vedo che comprate quei barattolini qui lastretti e lunghi, con quei foglioni spezzate che sanno di tutto meno che d'origano, non, 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 non mi parlate più, vi raccomando. Compravo l'ammazzi siciliano. <ride> Do una sculacciata, così. Poi guardate come faccio, così. Saluto tutti gli amici siciliani, saluto gli amici miei di Terra Vecchia, che sono fantastici, vai! Io me la butto così, ora la dico così, ma la butto proprio in questa maniera. Pensate, pensate, metto un po' di sale e il sale sta qua, pensate, 
a fare delle polpette di pane fatte così e fritte, già su buone e così, senza pesce e spada, senza col pesce e spada come diventa. Poi l'olio, non sono voluto andare fuori regione, quindi abbiamo un bianco lilla, è un IGP siciliana, questa si chiama tenute arena, guardate così, guardate che bello, una top, vado, olio, buono, poco ma buono, ah, tiene, guardate il colore, vai, assaggiamo, io non vedo l'ora, pane, olio e mozzarella, è fior di latte, no mozzarella, la mozzarella è soltanto una, quella di bufala, un po' di pepe, strepitoso, quindi col pane avanzato quello che si può fare, eh? oggi sono passato al mercato e ho visto questa meraviglia, questa, fresco, profumato, pesce e spada, sono gli ultimi che si pescano qui da noi in zona, in Italia, quindi approfittatene adesso, il capatore, cioè quello che spina il pesce, che pulisce il pesce, lo chiamo, chiamano capatore a Roma, della, del banco di, di Amiani, me l'ha tagliato sottilissimo così a mano, fantastico, è pure tagliatore oltre che capatore. Poi, adesso tocca a me, oh, guardate qua che ho qua, guardate qua che ho, l'ultimo acquisto, cioè, mi sento un samurai oggi, lo sto prendendo in mano la prima volta davanti a voi, leggerissimo diamogli una sciacquatina eccoli qua vediamo se taglia pu, pu, pu. allora perché voglio, tagli voglio tagliare questa, questa pelle no non voglio che mi si riccia ok mamma mia ragazzi mamma mia che spettacolo uno vai e poi proseguo così non potete... vabbè, vabbè allora senti ci sta gente che è innamorata delle macchine spende centinaia di migliaia di euro per le macchine e c'è gente che fuma c'è gente che beve tanto c'è gente che ha tutti i vizi io ho questi vizi vizi buoni la palestra e i coltelli la roba da cucina che devo fare? fighissimo mazza come taglia è fantastico ragazzi meraviglioso questo è lama damasco vedete guardate che figa sono più strati battuti guardate che meraviglia guardate che meraviglia ragazzi è una scultura, già lo so che state a pensare, quanto costa? Eh, uno ne devi comprare, uno buono, poi il resto che te frega. Facciamo adesso il pesce spada, così, vedete come si, si prende, Voi dite, si fanno delle polpettine, fate delle polpettine in questa maniera, poi che faccio? Lo metto in una maniera che riesco a coprirlo del tutto, vedete? Così, taglia a metà quasi la fetta, così, guardate che meraviglia, così. Prendo uno stuzzicatente, stuzzicatente, eccolo qua, così, così, guardate che meraviglia, e poggiamo qui. Poi ne facciamo un altro, vedete questo qua è leggermente più piccolo, quindi mi regolo di conseguenza, no? Faccio così, questa è un'ottima idea, mo abbiamo detto, tutte le ricette sono per la vigilia di Natale, però viene, quando vedo una cosa così, un antipastino così, potrebbe essere una grandissima idea per la vigilia, no? Che fate voi? Io non ve lo dico più, fate i furbi. Comprate adesso il pesce, lo congelate, lo congelate e c'è del pesce buono e al prezzo giusto, ok? Di qualità al prezzo giusto, non aspettate l'ultimo momento, perché sono l'ultimo momento, le danne le sole, come dicono a Roma, dai. Nel frattempo, guardate che cosa ho messo, la vecchia padella di ferro di nonna, per modo di dire, riprende molto quella di nonna, che c'è una nonna smaltata, con dentro il cestello per friggere, con l'olio dentro. Lo sto riscaldando intanto l'olio. In voltini fatti, adesso facciamo la pastella, eccola qui. Invece di usare l'uovo, usiamo acqua e farina. Questa qua è farina, ho messo farina e facciamo una pastellina leggera, fluida, quella là che uso normalmente io e che mi hanno insegnato i siciliani che quando fanno le arancine o gli arancini, a seconda della parte di Sicilia dove stiamo, per panare, per fare eh, il collante, per far aderire poi il pane. Ecco qua. Va benissimo, guardate la consistenza, guardate, guardate, vela il dito, lo vela, non è pro grossolano, non è troppo densa. Poi in voltino lo metto dentro, così, prendo il panco o il pan grattato, fate voi. Ecco qui, e questo è pronto per friggere. E uno, metto qui, continuo con gli altri, zac. Zac. Mm -hmm. mm -hmm. Ma non si beve oggi, lo posso, sì, non mi ricordo di niente, c'è una sete che non finisce mai. Mm. 
birretta dai la birretta ci sta tutta ragazzi questa è una blonde hail si chiama alba quindi c'ha all'incirca 5 gradi e mezzo è una birra chiara quindi sta benissimo a mio avviso da ignorante col pesce sarà vero bah, non lo so provo un po' detto guardate che schiuma che fa bellissima guardate bicchiere di acciaio stupendo non potete capire una bontà andiamo a fare la salsetta aglio olio accendo il gas e facciamo rosolare l'aglio bene così ah questo lucetto birra ce lo facciamo oh poi questa è veriana la fanno a guardo da dino addirittura è umbra sa qua due passi altro che friggitrice guarda guarda che padellina fighissima metto dentro calo caliamo il fritto vediamo un po' speriamo che l'olio è giusto sì 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 è giusto vado Guardate che spettacolo, così quando l'olio non è più giusto, si cambia senza nessun problema, si tira su, vedete che figo. Dobbiamo tornare a cucinare come una volta, è bello questo materiale col ferro smaltato, come si faceva una volta. L'aglio allora, qua è pronto, è rosolato, vado col pomodoro. Allora, qua c'è una novità, lo voglio assaggiare insieme a voi, si chiama Raspante la marca, ma è un pomodoro siccagno che è una particolare tipologia di pomodori siciliani me l'hanno consigliato gli amici siciliani vediamo un po' se è buono come un assaggio così a crudo ma è un dolce è un dolce oh. mm, una bontà ecco qua mazza buonissimo ragazzi un dolce complimenti buonissimo veramente applauso a chi me l'ha mandata? A Claudia, Claudia, uh, a bocca lusso. grazie, sta bravissima. Metto un altro po', che facciamo? Mettiamo tutto, no? Perché se no ci fa un po' di pasta. Mm. Una sciacquatina, qua dentro non buttiamo niente. Vediamo solo qualcuno, ma tenevo sempre la roba, vediamo. Ma fanno però, che devo fare? <ride> ah, che spettacolo, ragazzi. Eccezionale insieme a questo pomodoro che è già saporitissimo, buonissimo, ve lo giuro, è buonissimo metto anche queste olivette speriamo non li tiano, questi qua sono calabresi eh e questo è siciliano, boh, sentiamo cosa succede qua vado, qua belle, tante ce ne metto, metto tutte, non importa mamma mia, che, che spettacolo ragazzi una bomba stanno a venire, guarda, guarda qua, guarda qua dentro io ti amo, io ti amo, ti amo ma che bontà è questa oddio, ah si supera il coso Guarda qua, no. che goduria ragazzi, che goduria. Metto gli altri. Ah. Oh, ecco qua. Perché uso la retina? Così non facciamo ammosciare il fritto. Rimango in sospensione, il grasso lo stesso va via, fuori esce, ma allo stesso tempo non sta a contatto con l'umidità la parte questa qui che appoggerebbe sulla carta no? invece così non appoggia sulla carta e non si inumidisce è tutto quanto completamente croccante aggiungo pure un po' di peperoncino nella salsa così la salsa è pronta spengo, spengo il fuoco perfetto, non la voglio troppo stracucinata, stracotta assaggiamo, se va bene se devo aggiungere del sale l'inezio aggiungo anche un po' di origano mm. giratina e ci siamo un po' di salsa qui dentro di pomodoro e olive e origano eccola qua i nostri fagottini di pesce spada qua levate qua i spiedini altro pesce spada eccolo qua ah, vai Mamma mia, non vedo l'ora ragazzi. E possiamo pure fare così. Ecco qua. Così. Perfetto. Spengo. Così lo stesso prende il calore dall'olio. Eccolo qua. Perfetto. Ah, 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 ah. Ah, ah. Ecco qua. Allora. Ah. 
guardate come fila ragazzi l'ultimo così uno assaggiamo eccolo qua guardate la mozzarella guardate la mozzarella qua dentro è un po' bianco no? e noi ci mettiamo il pomodoro adesso così guardate qua ah, mi sto sentendo male Mm, 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 mm. ragazzi semplice costa poco perché pochissimo pesce spada usate visto la fettina è sottile sottile ma una bontà ragazzi che idea bellissima mi raccomando commentate likeate iscrivetevi un bacio e un abbraccio da casa mariola da tutti quanti noi mm. no da paura